আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সো আজকের ক্লাসে আমরা শিখব গ্রাফিক ভেক্টর কে ইউজ করে টি-শার্ট ডিজাইন করা কাস্টমাইজ ভাবে ঠিক আছে সো এটার জন্য सपोज আমরা এখানে দেখলাম ফিশিং ইজ মাই রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান ঠিক আছে সো सपोज আমরা এখান থেকে কি করলাম সবার প্রথমে এটাকে কপি করে আমরা কি করলাম সফটওয়্যারে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তো শিফট অল আছে ওদের বড় করলাম সো সেম টু সেম করার দরকার নেই আমরা আমাদের মত করে জিনিসটাকে একটু কি সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো এর জন্য আমরা কি করব গুগলে যাব গুগলে গিয়ে আমরা এখান থেকে ফন্ট ফন্টের জন্য এখান থেকে সব সময় এই ধরনের টি-শার্ট ডিজাইনের জন্য ফন্ট সব সময় ইউজ করবেন আমি সাজেস্ট করছি এই যে ডেস্ট্রয় টাইপসের ফন্টগুলো যেমন ডেস্ট্রয় এর মধ্যে যেমন এই ফন্টটা ঠিক আছে যেমন এগুলো না এই এই ফন্টগুলো না যেমন একটু ইমপ্যাক্ট ফন্টের যেটা রেশিও ছিল ওই রেশিও নে যে এই ফন্টগুলো ওকে ফাইন এগুলো ডিজাইনগুলো জানার জন্য ঠিক আছে দেন সি এ পাং এই ধরনের ফন্টগুলো আমরা ইউজ করব ঠিক আছে সো ফন্টের আইডিয়া তো পেয়ে গেলাম এখন যাই আমরা এখানে ফ্রি পিকে যাব ঠিক আছে ফ্রি পিকটা www.freepick.com দিলে চলে আসবে ঠিক আছে সো এখান থেকে सपोज আপনারা কি করবেন ফ্রি ভেক্টর দিবেন যেহেতু আমার প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন আছে সেজন্য আমি প্রিমিয়াম দিচ্ছি কিন্তু আপনারা ফ্রি ভেক্টর দিবেন ঠিক আছে সো এখান থেকে सपोज যেহেতু ফিশিং টি-শার্ট ডিজাইন করব ফিশিং লিখে আমরা এখানে জাস্ট এন্টার দিলাম ফাইন সো এখানে ডিজাইনটা একটু দেখি এখানে ফিশিং দিয়েছে স্মাই ফিশিং রড দিয়েছে দুটো ফিশিং দিয়েছে আর দুটো ফিশ দিয়েছে সো ফাইন খারাপ না আমরা একটু আমাদের মতো করে ডিজাইনটা করব ডিজাইনটাকে একটু ইউনিক ভাবে করার চেষ্টা করব সো আমরা বিভিন্ন রকম ভেক্টর এলিমেন্টস গুলো কালেক্ট করব আমরা কিন্তু একটা সময় যখন আমাদের এখানে ক্লাস অ্যাডভান্সে চলে যাব অ্যাডভান্সে যাওয়ার পর যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ইলিস্ট্রেশন শিখব বিভিন্ন রকম ডিজিটাল আর্ট শিখব ঠিক তখন আমরা চাইলে মেথডগুলো অ্যাপ্লাই করে এ ধরনের ভেক্টরগুলো ড্রয়িং করতে পারবো তখন আমার ডিজাইনের জন্য আমি নিজেই কি ভেক্টরগুলো ড্রয়িং করে ডিজাইনটা সুন্দর করে সাজাতে পারবো ঠিক আছে সাপোজ আমি এখান থেকে দিলাম এটা নিব এবং এখান থেকে নিব ব্যাস আমি দুটা এলিমেন্টস নিয়ে কিন্তু কি কাজটা সেরে ফেলতে পারবো চাইলে এখান থেকে আমি আরেকটা জিনিস নিতে পারি দেখি আর কিছু নেওয়া যায় কিনা সাপোজ এখান থেকে আমি এই ফাইলটা নিলাম সো আমি এই তিনটা ফাইলকে ডাউনলোড করছি डाउनलोड कर सबगुलट क्लिक कर दिल ফাইলগুলোকে আমি রিমুভ করে দিলাম ইপিএস ফাইলগুলোকে আমি সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেনে ক্লিক করলাম ফাইন সো এখান থেকে জাস্ট আমি কি করব এটাকে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করব ঠিক আছে আনগ্রুপ করার পর এটাকে আমি সরালাম সো একটা জিনিস সবসময় মাথা রাখতে হবে আপনার এভাবে যে কোনো ফাইল ডাউনলোড করার পর কিন্তু দেখেন জাস্ট যখন সরাচ্ছেন দেখছেন যে কি স্পেসিফিক এলিমেন্টসটাকে আপনি সিলেক্ট করতে পারছেন না তখন পুরোটাকে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করবেন দেন আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দেবেন ঠিক আছে দেন আর যে এলিমেন্টসটা আপনি চাচ্ছেন না ওটাকে আপনি এবং সিলেক্ট করে রিমুভ করে দেবেন যদি দেখেন যে কি না এলিমেন্টসটাকে আপনি রিমুভ করতে চাচ্ছেন বাট রিমুভ হচ্ছে না সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আবার কি করবেন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ হচ্ছে কিনা দেখবেন আনগ্রুপ করে দেন রিমুভ করে দেবেন দেন এটাকে সিলেক্ট করলেন কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ সো আমি এটাকে এখন থেকে একটা সিস্টেম নিয়ে যাই মাউসের রাইট বাটন ক্লিক ট্রান্সফর্ম ठीक ঠিক আছে সেই জন্য আমি কি করবো এখন আমার এই যে আর্ট বোর্ডের কালারটা আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি ফাইন দেখতে পাচ্ছেন ইজিলি কিন্তু হয়ে গিয়েছে সো এভাবে করে ফাইলটা কেন করতে পারলাম আমার না হয় কিন্তু অনেক হ্যাজল নিতে হতো কিন্তু ওই যে আমি ফাইল মেক করছি এই জন্য সো অনেক সময় দেখবেন যে কি ফাইল অনেক ছোট হয়ে আছে বিষয় না ঠিক আছে জাস্ট আমার কি দরকার আমার এখান থেকে জাস্ট 
ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিব আমি এটাকে রিমুভ করে দিলাম অথবা এটাকে আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে নিল নিয়ে আমি আমার সফটওয়্যারে যেখানে আমি ডিজাইন করব আমি ওখানে চলে আসলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল বি পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর যদি এটা এরকম বড় হয়ে যায় ঠিক আছে জুম আউট করে শিফট অল্ট আছে এটাকে আমি ছোট করব ছোট করার পর এটাকে আমি এক সাইডে রাখলাম এক সাইডে রেখে এটাকে আমি আনগ্রুপ করলাম ঠিক আছে আনগ্রুপ রেখে আমি এখান থেকে ফার্স্ট দিয়ে আমার যে জিনিসগুলো দরকার নেই আমি এটাকে রিমুভ করলাম ফিশের দরকার নেই এখান থেকে এ এলিমেন্টসের থেকে আমার এগুলোর দরকার নেই আমি যে সেগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি সিলেক্ট করে ঠিক আছে ফাইন সেগুলোকে আমি এভাবে সিলেক্ট করলাম পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম অবজেক্টে গিয়ে আচ্ছা এটা যদি লক থাকে ঠিক আছে আনলক করতে পারবো আমরা আবার ঠিক আছে পুরোটাকে সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ সেই টোলটা চেপে ধরে এটাকে ছোট করে দিলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ সেই টোলটা চেপে ধরে এটাকে আমি ছোট করে দিলাম তো এটা কি শেপ অলটা চেপে ধরে এতটুকু নিয়ে আসলাম ফাইন দেখেন গ্রুপ করলাম এখান থেকে আমি একটা ফিশিং রড এভাবে নিয়ে আসলাম সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফিশিং রড নিব ঠিক আছে দেন এখান থেকে চাইলে আমরা এই যে হুকটা করে নিয়ে আসতে পারি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট এখানে আমি কেটে দিচ্ছি ফাইন হয়ে গেল কন্ট্রোল বি ঠিক আছে সো দেখেন এগুলোকে আমি সাইডে রাখছি শেপ অলটা চেপে ধরে একটু বড় করে দিলাম ঠিক আছে সেগুলোকে একটু সিলেক্ট করে আমি কি করবো এগুলোকে আমি এ বরাবরই রাখি তাহলে একটু দেখতে ভালো দেখাচ্ছে তো কন্ট্রোল যদি দিয়ে এটাকে গ্রুপ অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম ফাইন সো ফার্স্ট এখানে ফিশিং যেমন দেখেন আমি এখানে কি করবো ইম্প্যাক্ট রেগুলার ফোনটাকে ইউজ করবো আমার ফোনটার নাম মুখস্থ আছে যার কারণে আমি পাচ্ছি একটা সময় দেখবেন আপনাদেরও কি এই ফোনগুলোর নাম মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে যদি ঠিক মতো প্র্যাকটিস করতে থাকেন সেই টলটা চেয়ার বেঁধে ধরে এটাকে আমি বড় করলাম ঠিক আছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি কি আবার একটা কি লাইন এখানের মধ্যে অ্যাড হয়ে গিয়েছে আমি দেখা যাচ্ছে জিনিসটাকে আমার কি করতে হবে রিমুভ করতে হবে সেটাকে যখন আমি সিলেক্ট করছি সবগুলি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে সো যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমি স্পেসিফিকভাবে সিলেক্ট করতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আনগ্রুপ করে যাব ঠিক আছে সো এখানে ফিশিং সো আমি এখন লিখে দিলাম ফিশিং তারপর হচ্ছে কি এখানে ফন্ট এখানে আমি লিখে দিলাম ঠিক আছে তারপর এখানে আমার নিচের দিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমি এটাকে আবার কপি করে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখানে আবার লিখলাম রিটায়ারমেন্ট ঠিক আছে নিচে আবার লিখলাম প্ল্যান ঠিক আছে সো আমরা চাইলে কিন্তু কি ফন্ট স্টাইল কিছু সময় একটার পর একটা চেঞ্জও করতে পারি সেম স্টাইলে ফন্ট না দিয়ে কিন্তু কি আমরা ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে সো এখানে আমি এই যে এই কালারটা দিচ্ছি না তেমন এই কালারটা অ্যাকচুয়ালি হোয়াইটের সাথে ফুটে উঠবে না যার কারণে আমি কালারটা দিচ্ছি না ব্ল্যাক দিয়েও কিন্তু কি ডিজাইনটাকে ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে ঠিক আছে যার কারণে আমি এটা দিচ্ছি না এটাকে সিলেক্ট করলাম এখানে ইজটাতে আমরা কন্ট্রোলটি দিলাম আমরা অন্য একটা ফন্ট ইউজ করতে পারি চাইলে আমরা এখান থেকে দেখতে পারি সাপোজ ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট প্রোটাস ফন্টটা বেটার লাগবে ঠিক আছে এখানেও আমি আই ড্রপার নিয়ে দেখেন আই ড্রপার দিয়ে যখন মানে একটা ফন্টকে এক্সপ্যান্ড করা ছাড়া ঠিক আছে দেন অন্য একটা ফন্টের স্টাইল এবং কালারে যখন আপনি পরিবর্তন করতে যাবেন ডিরেক্টলি সার্চ দেওয়া ছাড়া জাস্ট যেটাকে পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করবেন দেন আই ড্রপারের জন্য আই ক্লিক করবেন সেটাতে যখন ক্লিক দেবেন ফুল স্টাইলটা সহ ফন্টের সাইজ সহ পরিবর্তন হয়ে যাবে যেমন দেখেন কালারও যেমন পিক করা যায় এটা দিয়ে এভাবে ফন্টের স্টাইলও কিন্তু কি পরিবর্তন করা যায় ঠিক আছে ওই যে আমরা বলেছিলাম আমরা ফন্টে কিছু বেসিক লেভেলে এগুলো শিখছি ক্লাসের মধ্যে ডিজাইন করতে করতে অনেক কিছু শিখবো এটাও এর মধ্যে একটি ঠিক আছে সো আমি দেখেন জাস্ট দেখেন আমি এই ডিজাইনটাকে কয়েকভাবে করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে সো আমি এটাকে ফার্স্টের দিক দিয়ে আমি এত পর্যন্ত এগুলোকে কপি করে রাখি ফার্স্ট অফ অল এটাকে আমি অ্যালাইন করে দিলাম শিফট অল্ডার চেয়ে ভেতরে এটাকে আমি বড় করলাম ঠিক আছে অবজেক্টে গিয়ে স্প্যান্ড করে দিচ্ছি এটাকে একটু ছোট করি ঠিক আছে এটাকে এভাবে অনলাইন করে দিলাম চাইলে আমি এখান থেকে এটাকে এভাবে করে কি করতে পারি ছোট করে দিতে পারি ফাইন এভাবে করে দুইটা দুইটা দিতে পারি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ মাউসের রাইট বাটন ক্লিক ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট কপি দেন এভাবে ড্র্যাক করে শিপ সেভার ধরে ড্র্যাক করে নিয়ে আসতে পারি এটার সাথে এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ এভাবে করে এটাকে আমি অনলাইন করে দিতে পারি ফাইন ঠিক আছে এই একটা যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে চাইলে এটাকেও সেম স্টাইলে অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম অবজেক্টে গেলাম এক্সপান্ড 
ওকে আমি এটাকে প্ল্যানটাকে আর একটু স্লাইড করলাম প্ল্যানটাকে আমি অবজেক্টে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম সব সময় কি ফন্টকে এক্সপ্যান্ড করে দিতে হবে ডিজাইন করার পর ঠিক আছে সব সময় না প্রিন্টিং এ গিয়ে এটা ঝামেলা হয়ে যাবে ফন্টের মিসিং হয়ে যাবে ডিজাইন উলটপালট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি এখানে এটাকে এখন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট করলাম কপি ফাইন এটাও এখানে হয়ে গেল সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ অ্যালাইনমেন্ট ফাইন এটা একটা হয়ে গেল ফরম্যাট ওকে সো আমি এখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিই মানে আমি এটাকে আমি কপি করে রাখি এখানে ঠিক আছে সেটাকে আমি এখন নিয়ে আসি একটা ফরম্যাট অলরেডি দেখিয়ে ফেলছি দেন আরেকটা ফরম্যাট দেখাচ্ছি এটার আমার আর দরকার নেই ঠিক আছে সো দেখেন এটা একদম স্ট্রেট বাই দেখিয়েছি এখন যদি চাই আমরা এটাকে সিলেক্ট করব ঠিক সিলেক্ট করে আমি দেখেন আমি রিবন ইউজ করছি না এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিজাইনের মধ্যে দেখবেন এই যে রিবন এই যে নিচে যেগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু রিবন ঠিক আছে আপনার এখানে গিয়ে জাস্ট রিবন লিখলে হয়ে যাবে রিবনগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন ঠিক আছে অ্যান্টার দিবেন রিবন কিন্তু চলে আসবে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন করার লুক ঠিক আছে दिल कलर যাওয়ার পর আমরা এই ডিজাইনটাকে পুরোটাকে এখানে সিলেক্ট করে জাস্ট এতটুকুর থেকে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে এখানে মধ্যে দিতে পারি অথবা আনগ্রুপ করলাম ঠিক আছে পুরো এগুলোকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে করলাম সেই টলটা ছেপে ধরেটাকে আমি আরও ছোট করে দিতে পারি ডিজাইনের জন্য ঠিক আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ এটাকে মিডল অ্যালাইন করে দিলাম ফাইন এভাবে করে সিলেক্ট করে আনি छोट कर लोपते नहीं তো সবগুলোকে কন্ট্রোল দিয়ে গ্রুপ করে এখানে এগুলোকে আমি মিডল অ্যালাইন করে তাহলে এখানে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকবে ফাইন এখন সুন্দর লাগছে যেন এটাকেও অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম ব্যাস ঠিক আছে সিম্পলি ঠিক আছে এভাবেও কিন্তু কি ডিজাইনটা হয় কন্ট্রোল দিয়ে আমি এটাকেও কি করলাম গ্রুপ করে দিলাম অবজেক্টটিকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে দিলাম আবার অবজেক্টটিকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম ঠিক আছে আরও অনেক কিছু আছে সবগুলো তো একটা ক্লাসে করানো সম্ভব না আপনারা করতে থাকবেন প্রবলেম ফেস করলে আমাকে নক দেবেন বিভিন্ন রকম ডিজাইন কনসেপ্ট আনবেন নিচ থেকে আনবেন করতে না পারলে আমাকে নক দেবেন আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করবো ঠিক আছে সো এইটা একটা বিষয় धन्यवाद